سلام و برای خفن دنیای وارکرافت آقا اومدیم یه ویدیو ببینیم از کانال بلولار کرافت که حتما میشناسیدش دیگه آقا بلولار یکی از خفن ترین کانتنت کریتورهای ورد فارکرافت به نظرم بعد از مونگوت میشه گفت این خفن ترین کانتنت کریتور ورد فارکرافت ایت آل لاینز اپ پرفکت دی ازر اوس ریوامپ اوییدنس از کلیر همه چی کنار هم قرار گرفته شده که ما از روس ریوامپ رو ببینیم آپدیت گرافیکی بزرگی واسه از روس یعنی کلیم دور و استرن کینگدوم بریم با هم دیگه سری ویدیو رو ببینیم و تحلیل داشته باشیم الان یه سری میان میگن داره چرا سیو شرت پوشیدی تو خونه منتقدین همیشه حاضر دست صحنه با با من سرما خوردم دارم میمیرم اون فلانزا سرما نمیدونم چه جوریه به زورش اصلا پشت سیستم فقط این ویدیو رو بگیرم از خواهشم به گوز و شقیقه گیر ندید اصل مطلبو بچسبید لتس گو Okay, you probably click this video because you're interested in Azeroth, right? If the old world will be made anew, and what the next few expansions will bring, how Azeroth will exist and beyond the World Soul Saga. Yes, I'm reading video. Click on it because you're interested in that. 100% aligned with the topic of Azeroth. That Azeroth is the most interesting part of the world. And that you know what's happening in the future and after the World Soul Saga. 100% aligned with the تامل زده بودی ریوامپ بزرگ از روس رو این ویدیو کلیک کرد. Hell Blizzard intends to do. Now before any of that happens, we'll go to Kaz Algar. به قبل از هر چیزی ما اولین جایی که قرار بریم کازالگار مپ اکسپنشن بعدی. All that exists of it right now is this big X on. به تنها چیزی که داریم از ال... تنها چیزی که الان در اختیار داریم یک X یه که رو مپ واسه ما زدن. یعنی کازالگار یا مپ اکسپنشن بعدی اینجاست که بچه پایین کلیم دور بین کلیم دور پانداریا یه X زدن. زیر زمین هم هست مپش هنوز دقیق به اونشون آدم پشتی جوری مپ what that x actually marks is an island called the isle of dorn with most یه مپیه به نام isle of dorn most of the war within taking place deep below بیشتر مپ های وارویتین اونجاست deep below تو اعماق زمینه چه مپ زیبایی هم داره من واقعا بی وقف منتظرم که نسخه بتا بیاد بریم تو بازی واسه تون ازش ویدیو بذارم that expansion blizzard are going deep not wide with this one and as they build it another okay. division of team 2 is as we speak rebuilding quelthalas میگه یکی از ویژن ها و برنامه هایی که دارن اینه که کال تولاس رو ریبیلد کنن مپ حالا فکر کنم سیلور مون منظورشه such as their parallel development pipeline and as they do that they'll be making new assets and for one new example of that take a look at this image of the isle of Do- میگه یه سری هینت ها من دارم که بهتون میگم که قراره که از روس رو ریوام کنم میگه این تصویر رو نوا کنید یه تصویری از اکسپنشن وارویتین خب خیلی خونه ها شبیه لوچمودانه دیگه Born. Does it not look exactly like Loch Modan? یه خیلی شبیه لوک مودان دیگه دقیقاً شبیه خونه‌های لوک مودان بود اون حالا چیزی که ما دیدیم. It's just another example of something that's been happening since Legion, the creation of modern assets for modern. آجی نه چقدر تغییر کرد این تیکه رو این تیکه قبلا ورد اینجوری بوده مثلا شاید 7 8 سال پیش ورد اینجوری بوده ولی الان با آپدیت گرافیکی بچا شما تا دور دستا رو بدونید که فوگ بشه میتونید یه از دوران لیژن اتفاق افتاده در دوران لیژن شروع کردن آپدیت های گرافیکی دادن واقعا این درست یعنی شما ورد اف وارکرافت 3 3 5 نسخه قدیمی که الان سرورهای مثلا دارم بهتون میگم فیری داره ران میشه برید بازی کنیم و نسخه کلاسیک لیچ کینگ که الان رانه تو بلیزارد مقایسه کنیم میبینی که گرافیکشون زمین تا آسمون فرق میکنه Modern expansions that look just fine in the old world. Indeed, for many creatures, the old. But maybe it's a creature. Also, and they're going to be creatures that you can see. Let's see the action. Man, let's see the action. In creatures that you can see, but that are from Nolan, Nolan, that we had from the first day. They came to the Dragon Flight and to the Warwick. These Nolan have been revamped. And well, this is a hint to us. I don't know the models that they revamped. They can make the graphics better. And can they bring back all the models that have been updated to the Azeroth? They can bring the Nolan to the Azeroth and update them. Because they can make the models better. And this is a hint to us. The old creatures have been replaced with the new ones. So, asset-wise, the idea of a revamp it makes sense. And then with Dragonflight's low-key re-establishment of Azerothian geopolitics, the lore too is ready. میگه بعد از خلا اتفاقات که تو توی دراگون فلای توفتاد از نظر داستانی هم ما آماده شدیم. یعنی همینجوری که یهو بخواد بیاد آزروس رو ریوام کنه که درست نیست. حداقل یه خط داستانی باید داشته باشیم و میگه الان به خط داستان درستم رسیدیم. در واقع درست دیگه اکسپنشن ورد سول ساگا حماسه ورد سول ساگا یه جورایی کلا برمیگرده به آزروس. تو سینماتیک هم که با هم دیدیم قلب آزروس داشت صداشو میکرد. پس خیلی الان از نظر داستانی هم وقت خوبیه که بخون آزروس رو ریوام کنن. Ready for an Azeroth built to a scale so large, it could not be achieved with a single expansion. That work 
right now is underway. از... میگه خب ریوامپ از روز با یه اکسپنشن قابل اجرایی چون خیلی از روز بزرگه و الان که سه تا اکسپنشن پوست دارن به نام ورسول ساگا داره میاد میتونه موقعیت خوبی باشه که تو این سه تا اکسپنشن کل از روز ریوامپ کنه از اور اون گروث اند دتس ایدد بای تودی اسپانسر ریوامپ اندروی Let me remind you of Blizzard's official stance in the idea of a world revamp. Ian Hasakosta said this, quote, We're definitely open to it. Okay, something that Blizzard said to Blizzard said. We are definitely open to it at some point. We are very much open to it at some point. It's a short com. Uh, it's, it's a short coming. If you take a step back and think about World of Warcraft as an ongoing living world, if uh, we kind of uh, painted ourselves into a corner, where we have all these iconic location but we can't really use them because they are already been used میگه ما خودمون رو توی نقطه محدود کردیم چرا چون ورد فارکرف یه عالمه مپای بزرگ یا و خفن داره و ما دیگه نمیتونیم از اون مپای قدیمی استفاده کنیم چون چرا چون یه بار ازشون استفاده کردیم و یه بار استفاده شدن اون مپا ما کلی مپ قدیمی و خفن داریم که بهشون نمیپردازیم و واقعا خودمون دوست داریم که از این کورنر خارج شیم یعنی از این محدودیتی که خودمون رو توش قرار دادیم خارج شیم و بیایم مپای قدیمی رو دوباره دستی به سر روش بکشیم یعنی توی خود بلیسکان گفتن که آقا ما قصد داریم همین کاری بکنیم some point if you take a step back and look at the world we've painted ourselves into a corner where we have these iconic و واقعا باید این کارو بکنن دیگه این اضافه کردن مپ جدید به نظر من بیش از حد زیادیه تو ورد اف وارکرافت یه عالمه مپ دد هست یه عالمه مپای خفن مپای باحال مخصوصا تو آزروس کلیم دور استن کینگدوم کلی مپ باحال هست که دد شده مرده دیگه کسی تو مپا نمیره بازی کنه و اگه این بیان اینا رو آپدیت گرافیکی کنن و خط داستانی رو ببرن به سمت اونور خیلی باحالتر میشه Locations, but we've already used we them. Already used so them. yes, they get it. And that quote is not just Ian telling us they're open to the idea, it's him doing so just before the reveal of the World Soul Saga. And that means... As well, what happens when the saga is done? میگه و منظورشون این بود که ما تو پروسس ورسول ساگا بعد ورسول ساگا قصدمون همینه که مپای قدیمی رو ریوام کنیم. That's where we've got to review the world of Warcraft. Azeroth and میگه واسه همین باید ما مپ ورد فارکرافت رو ری... ریویو ازش داشته باشیم. Azeroth که کلیم دور و کلیم دور و استن کینگ دوم میشه. The Burning Crusade. Well, we don't really need to revamp that. میگه نیاز نیست Burning Burning Crusade رو ریوام کنید چون به اندازه گرافیکی به اندازه کافی خوب هست. به نظر من به اندازه کافی خوب نیست ولی صد هیچ از استن کینگدوم و کلیم دور نظر گرافیکی بهتر ورلدز اف دران اور سورت اف الریدی دید دات میگه یه جورای ورلد اف درینون همین کارو کرد با که تی بی سی دیگه با دیورن کروزید بات اوت لند از نات اول دات واز ان دی برنینگ کروزید وی هاف کوالتولاس زورمیست میگه ما کوالتولاس رو داریم زورمیست رو داریم بلاد میست آیل بلاد میست آیل رو داریم اول on our home continents but added in the burning crusade. میگه همشون توی ازروس هستند ولی توی برنینگ کروزید اضافه شدن به بازی. Midnight expansion is seeking to revamp Qualtolas. میگه بعد اکسپنشن میدنایت از نظر خط داستانی قرار برگرده به کوالتولاس به حالا محله اگه اشتباه نکنم بلاد الفا و سیلور و میگه که تو مپ توی اکسپنشن میدنایت ما قرار برگردیم اونجا. پس 100 درصد ریوامپ هم داریم یعنی دوباره مپ‌ها رو آپگرید گرافیکی خواهند کرد. It's all about light versus void, so I wouldn't even be surprised. We get jang between the light or vo- light or void, did you? If the Drenai homeland saw some. We get hato ma hato surprise. Nemi sham ke mahalle Drenai ha ham yek ye tagrat bozok dush dush dush. Chon Drenai ye ba chom midunit diye peyrovane asli lightan. And then we have Wrath of the Lich King and Northrend. Well, the last. We get va bad ishmin sunagar Lich King va Northrend is doing a full revamp of Northrend. و میگید که چون لاست تایتان همونطور که تالا ممون گفتن اکسپنشن لاست تایتان ما قراره برگردیم به نورسرند و تایتان ها رو اونجا ببینیم و صد درصد وقتی ما قراره برگردیم نورسرند یه ریوامپی هم بهش میدن پس ما اینجا مطمئن شدیم که کوالتولاس و نورسرند از نظر داستانی صد درصد قراره ریوامپ شند و از نظر گرافیکی آپگرید شند These are massive core regions to World of Warcraft, and yes, large things have happened elsewhere in future expansions. But considering Warcraft 3, which is the heart, the root of WoW, its Eastern Kingdoms, Kalimdor, and Northrend. میگه اگه وارکرافت سر رو بخوام در نظر بگیریم که قلب ورد فارکرافت هوش نورسرند کالیمدور و استن کینگدوم بودن. سه تا از مپ‌های اصلی که از اورجینال ترین مپ‌های ورد فارکرافت. Pandarium Beyond, I honestly believe. میگه و پانداریام هست. 
بخشی از این قضیه و راست میگه میگه به نظر من نیاز نیست پانداریا تقریبا واقعا مپای پانداریا از نظر گرافیکی نزدیک به گرافیک آپدیت شده جدیدی که ورد فارکرافت داره و این حق به نظر من مپای به نظر من مپای پانداریا نیاز به ریوامپ نداره و اندازه کافی قشنگ هستن it's not vital to warcraft's core میگه so, ولی خط داستانیشون جوری نیستش که ما بخوایم بستش بدیم به ورد سول ساگا و دوباره برگردیم اونجا بخوایم دوباره ریوان پیش کنیم پس پانداریا تغییری نمی کنه the night elves have a new home in the dragon isles but they are still set and rebuilding their میگه ده نایت الفا توی دراگون آی یک هوم یه خونه جدیدی بلا مثل پیدا کردم ولی هنوز دارن خونه خودشون رو توی توی کلیم دور دارن خونه خودشون دوباره می سازن و از نو زندش می کنن ما می تونیم خونه نایت الفا رو توی کلیم دور ببینیم که دوباره ریوام شده نظر گرافیکی آپدیت شده دقیقا مثل بلا مثل One day, even regrowing a new home from the ashes of Teldrassil. Take Dagran the Second, son of Moira, the Emperor. Yeah, to be clear, in the hint that we have, Dagran the Second, the son of Moira, was the Emperor of Iron Forge. Of the Dwarves. The Council of Three Hammers is not a permanent solution to rule. It was something built to govern their kind while he comes of age. I mean, I've long wondered why HD dwarf retextures. Yeah, man, I'm surprised that why. یک مدل HD جدید از این پادشاه توی دیتا ماین بازی ما پیدا کرد. Captain showing up in the data mining. Why they needed to build new iron forge guards and new steam tanks. Sure. میگه مدل های جدید استیم تانک مشخص شده توی دیتا ماین بازی دقیقا هم استیم تانک که داریم میبینیم مدل های جدیدش دیتا ماین شده تو بازی و گاردای آیرون فورج مدل های جدیدش دیتا ماین شده تو بازی. همطور که بچه میبینید این حالا گا... این استیم تانک سمت چپ و سمت راست که مقایسه کنید ببینید سمت راستی نظر گرافیکی واقعا آپگرید شده خب و اینا آپگرید هایی که تو خود دیتا ماند بازی پیدا شده و خب میبینیم که اکسپنشن بعدی هم خیلی متبت به دورفاس پس خیلی خیلی احتمال داره که کلا آیرون فورج و کلا فورس های دورفا از نظر گرافیکی آپگرید بشن چرا که نه از همین الان دیتا ماینش تو بازی هست Midnight then. Dynamic flight is now a core thing. It's how we move around the world. It's fast. It's so fast that Azeroth feels tiny. Unless it's at the scale. Yeah, Alan, can we do it? Dragon riding. Can we do all the hello map of the academy? And God, the dragon riding so so at the road that he can map of the academy. Mr. Azeroth, Kuchik, but then as I'm on. Of the Dragon Isles, a place that canonically is not that big, but in game is about the same size as Northrend. Four modern zones taking up the space that, per old Warcraft. Yeah, Mr. Dragon Flight, can be a map of really. بزرگ مپی که به اندازه نورسرنده و کلا 4 تا مپ به جای که 10 تا مپ باشه بیلت وذ اپیک فلاینگ این مایند واز 10 زونز یک مپ اگه فلاینگ معمولی بود دراگون فلایت بعد 10 تا مپ بود نه 4 تا مپ دی ریشیو وی ار دیلینگ وذ اند دت میکس دی مید نایت ریوامپ فاسینیتینگ بچه‌ها در مورد سیلور مون داره میگه میگه یه چیزی که توی مید نایت بهمون گفتن اینکه الفا قرار دوباره با هم دیگه متحد بشن و قرار که یه جورای سیلور مون ریوامپ بشه یعنی این هینت هم بهمون دادن که مپ سیلور مون قرار ریوامپ بشه Another core beat the blizzard have said in midnight is the reuniting of lost elven tribes and indeed if you speak to Alaria Windrunner in the Stormwind Embassy Yeah get to Stormwind Embassy and with Windrunner with Alaria Windrunner صحبت کنی she will say that one day Silvermoon will stand with the alliance اگه بریم الان تو اسومین با آر یا وینلار صحبت کنیم میگه که یک روزی سیلورمون استند وید الینس یعنی که یک روزی سیلورمون با الاینس ها متحد میشه یعنی تمام الفایی که وجود دارن نایت الفا حالا های الفا بلاد الفا قراره که تو اکسپنشن مید نایت با هم دیگه متحد بشن یه جورایی و یه جورایی قراره که مپ بزرگ کوالتلاس و سیلورمون ریوامپ بزرگی بخوره یعنی هینتایی که یکی از هینتایی که از همین الان داریم Or I suppose rather her people, the High Elves, will now inject. Yeah, at least High Elf focus that 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 mutated me. Shambo Alinsa. You files of creativity, and you can even see a Night Elven embassy up there. Maybe a Night. Because I thought to Silver Moon, show me a Night Elf embassy. Pay the money. Bad. Elf quarter, and if some fan theories are to be true, maybe even a Naga. میگه اگه یه سری از فن چیزای تئوریایی که فن خودان درست باشه شاید حتی یک ناگا کوارتر پیدا کنیم ما توی سیلورمون یعنی که تو سیلورمون ناگاه ها هم اضافه بشن. Moving north though, 
Qualtanas is not only the focus of the expansion, but it's its biggest opportunity. They can resize the. Yeah, Qualtulas. Tanfa, what is it that you expansion in midnight? We don't have a lot of time, but the potential is very big. Revamp is going on. Silver Moon is available. So they are bigger. They are going to add a new ride. 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 و دور از انتظار نیست که این مپ ریوامپ گرافیکی بزرگی بشه. Island fully for dragon riding. They can make it massive and place a great well raid in the center. Qualflas raid the sun will have the cosmic patch zones like our this is very clear. Okay, stay with me. Imagine it's the year 2029. خب بچا تصور کنید که سال 2029 فرا رسید. Desert have already revamped vast swathes of Azeroth, right? بیلیزار توی طی این مسیری که داشته توی اکسپنشن سگانه ورسول ساگا خیلی از قسمت های از روز رو ریوام کرده دیگه دیدیم با هم دیگه نورس رند که تو لاست تایتان قرار ریوام شه کوالتلاس که تو میدنایت قرار ریوام شه و خیلی از مدل هایی که همین الان ریوام پیش به بازی اضافه شده پس یه سری از قسمت های بازی به صورت 100 درصد تو خط داستانی ریوام میشه یه قسمت های از مپ از روز خب حالا فرض کنید سال 2029 رسیده اکسپانشن وورد سول ساگا اومده یه قسمت های از مپ ریوامپ شده کوالتولاس، نورث رند، میبی ادر بیتس الانگ کوالتولاس، نورث رند، میبی ادر بیتس الانگ شاید بقیه قسمت هایی که در موردی صحبت نکرد میبی دی هاف کپت دوز اولدر ورلد افیرز اپ تا دیت یوزن کانتن تا کن تا هرودج آرمر کوست لینز بات ناو ایتس 2029 دی مدلاشون آپدیت شده مثل همین الان که مثلا نول ها بچه آپدیت شده یا خیلی از مدل های قدیمی که تو مپ های قدیمی هست تو مپ های جدید آپدیت شده یعنی دسترسی دارن به یه عالمه از دیتا های آپدیت شده تو سال 2029 که اکسپنشن ورلد سولز کو تمام شده میگه خب این این همه دیتا های آپدیت شده که دست دیولپر ها هست میتونه بهشون کمک کنه که کل از روز تو سال 2029 ریوام کنه و میگه به غیر از این که حالا این اتفاقا میفته سال 2029 سال 2029 یه سال مهمه واسه بلیزارد و ورد فارکرافت هم از چرا سال ساگا بیست آن در کرنت و پروپوز تایمنگ ایتس آلسو the 25th anniversary of world of warcraft میگه 25 امین تولد ورد فارکرافت هم هست سال 2029 that will happen november 24th 2029 it's a major milestone that comes at the end of a grand three expansion arc میگه بعد از تمام شدن ستا اکسپنشن آرک سگانه وردسول ساگا تولد 25 سالگی ورد فارکرفت هم از راه میرسه و خب اون موقع است که اون موقع است که احتمالش خیلی زیاده که کل مپ از روز رو بیان ریوامپ کنند در گرافیکی میگه تو خود بلیزکان هم گفتن که آقا فیوچر آینده وردسول ساگا بعد از وردسول ساگا Future is clear. We know that after the Warsaw Saga, we're going to do something. Thor and the Eastern Kingdoms. These would be the largest, the most ambitious rebuilds of all. And be it. Because rebuild and as a graphic, if we want to be on Kalim Dor and Eastern Kingdom, we're going to be as a graphic upgrade. It's a very hard task and a very hard task. But the Warsaw Saga, this expansion of Saga, one of the most important. پیش نیازی رو برآورده میکنه واسه دیولپرها که توی سال 2029 با تولد 25 سالگی ورد فارکرافت بیان و کل از روس رو ریوام کنن من که واقعا خوشحال میشم اینطوری بشه one or two expansions by world soul sagas and blizzard will find themselves with a team who are very experienced in باشه ما ویدیو رو همینجا تموم میکنیم ویدیوش خیلی طولانیه من نخواستم خیلی طولانی شه لینک ویدیو از تو دیسکریپشن هست اگه دوست داشتید برید حتما ببینید من ویدیوش رو لایک میکنم حتما به ویدیو اصلی سر بزنید و کل قضیه که تو این ویدیو بود همین بود دیگه فقط ورد سول ساگا اتفاقاتی که تو ورد سول ساگا داره میفته و ما اگه بخوایم اینا رو بغل هم بذاریم میبینیم که خب خیلی از مپ‌های قدیمی قرار ریوام شه خیلی از مدل‌های جدیدی که به بازی اضافه شده همون مدل‌های قدیمیه که تو مپ‌های قدیمی هست پس احتمالش خیلی زیاده که با تمام شدن اکسپنشن ورد سول ساگا ما ببینیم که کل استرن کینگدوم و کل کلیم دور از نظر گرافیکی ریوام شده و به نظر من این کار کار خیلی خفن یه بیلیزارد برگرده و مپ‌های قدیمیشو بهش بها بده به جای اینکه هی تون تون یه مپ جدید بده و مپ‌های اکسپنشن قبلی هی روز به روز دد شو کسی توشون بازی نکنه شما هم حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید ببخشید که صدام گرفته بود بچه‌ها و سرما خورده بودم دوستتون دارم دیگه مرسی که ویدیو رو با ما همراه بودید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه ماچ بکله همتون